இது ஒரு சிபிஎன் தயாரிப்பு நீங்கள் காண்பது திருப்புமுனை நிகழ்ச்சி வணக்கம் வெல்கம் டு திருப்புமுனை இன்றைய திருப்புமுனை நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்பவே உத்வேகத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கும் இந்த மாதம் முழுக்க நம்ம பேசிட்டு இருக்க தீம் வந்து சேர்த்து கொள்ளுதல் அதாவது இன்க்ளூஷன் சொசைட்டியில் நம்ம நிறைய டிஸ்கிரிமினேஷன் பார்க்குறோம் ரிஜெக்ஷன் அதனால் வருது எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறது இல்லை பாகுபாடு பார்க்குறோம் சில பேரை வந்து ஒதுக்கி வைக்கிறோம் இதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது இது நம்ம எல்லாருமே லைஃப்பில் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் இந்த மாதம் முழுக்க நம்ம இதை பற்றி பேசுகிறோம் இன்றைக்கி ரொம்ப ஸ்பெஷலாக பெண்களுக்காக ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிமினேஷனை அதிகமாக ஃபேஸ் பண்ணுறது பெண்கள் குடும்பத்திலேயே இருந்தாலும் வேலை செய்கிற இடத்துல சமுதாயத்தில் என்ன தான் நம்ம ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னு பேசினாலும் அது நடைமுறையில் எல்லா இடத்துலையும் சாத்தியப்படுறது இல்லை இதுக்கு சட்டங்கள்லாம் வச்சுருந்தாலும் மனசளவில் நிறைய பேருக்கு இந்த மாற்றம் வரலை பெண்களை ஆண்களுக்கு சமமாக எல்லோரும் பார்க்குறது இல்லை ஸோ இன்றைக்கி இதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் ஆதி ஆகமம் ஒன்று இருபத்தி ஏழில் பைபிள் சொல்லுது தேவன் வந்து ஆணையும் பெண்ணையும் சிருஷ்டித்தார் ரெண்டு பேருமே அவருடைய சாயலாக தான் சிருஷ்டித்தார் அப்படின்னு ரெண்டு பேரில் யாரோ ஒருத்தரை உயர்வாகவும் இன்னொருத்தரை தாழ்ந்தவங்களாகவும் சிருஷ்டிக்கல ஸோ தேவனுடைய பார்வையில் ஆண் பெண் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்காங்க கலாத்தியரில் நம்ம என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னா கிறிஸ்துவுக்குள்ள ஆண் பெண் எல்லாரும் சமம் தான் இதை தான் பைபிள் நம்மளுக்கு சொல்லுது ஸோ பைபிள்லேருந்து பார்த்து போனால் நம்ம ஆணும் பெண்ணும் சமம் அப்படின்றது தான் தேவன் சொல்கிறாரு பைபிள் சொல்லுது ஆனால் நம்மளுடைய லைஃப்பில் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதை பற்றின ஒரு வெளிப்பாடு நம்மளுக்கு வேணும் சமுதாயத்துலேயும் சரி உங்களுடைய ஃபேமிலியிலையும் சரி பெண்களை ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுறீங்களா இல்லை அவங்கள டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறீங்களா பல விஷயங்களில் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்படுதா பெண்ணாக இருக்காங்க அப்படின்ற அந்த காரணத்துக்காக அவங்களுக்கு ரிஜெக்ஷன் அப்படின்றத ஃபேஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கா இதெல்லாம் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பெஷலான பர்சனை மீட் பண்ணலாம் மிஸ்ஸஸ் கீதா சாது சத்தீஸ்கர்னுடைய முதல் ட்ரெயின் என்ஜின் டிரைவர் இவங்க லோக்கோ பைலட் தேவன் இவங்களுக்காக ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருந்தார் அதை இவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இன்றைக்கி அதை தான் அவங்க செய்துட்டுருக்காங்க ஆனால் அது அவ்வளோ ஈஸியாக இல்லை இப்போது மிஸ்ஸஸ் கீதாவனுடைய சாட்சியை கேட்கலாம் நான் குரூப் டி எக்ஸாம் எழுதுனேன் அப்போ இன்டர்வியூவில் எனக்கு நல்ல மார்க்கு கிடைக்கல இருந்தாலும் கூட நான் விசுவாசிக்கிற அந்த தேவன் மேலே எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருந்துச்சு தேவனே இது உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த வேலை எனக்கு கிடைக்கணும்னு நான் நம்பினேன் உண்மையிலேயே அவர் அப்படிப்பட்ட தேவன் அதில் எத்தனையோ பேர் இருந்தாலும் கூட அவங்க பேர் அதில் வரவே இல்லை ஆனால் என்னோட பேர் வர்றதுக்கு தேவன் அங்கே கிருப செஞ்சாரு நான் முன்னேறணும்னு தேவன் விரும்பினாரு இன்னைக்கு தேவன் சத்தீஸ்கரில் முதல் பெண் லோகோ பைலட்டாக எல்லாருக்கும் என்னை தெரிய வச்சிருக்காரு எனக்கு யாரையுமே தெரியாது ஆனால் மக்களுக்கு என்ன தெரியும் நான் லோக்கோ பைலட் ஆகணும்னு என் மனசில் டிசைட் பண்ணப்ப சுத்தி இருந்தவங்க என்னென்னமோ சொல்லி சொன்னாங்க இது ஒரு லேடிக்கு கஷ்டமான ஒரு வேலை எப்போ நீ வருவ எப்போ நீ போவ அப்புறம் நைட் ஆகிடுமே ரொம்ப பிரச்சனைகள் வரும்னு சொன்னாங்க நான் அவங்களோட பேச்சை கேட்டு ரொம்பவே வெக்ஸ் ஆகிட்டேன் என்னால் இதை உண்மையிலேயே செய்ய முடியாதா என்ன ஆனால் என்னோட நம்பிக்கை தேவன் மேலே இருந்துச்சு நான் சர்ச்சுக்கு போய் இப்படி பிரார்த்தனை செஞ்சேன் தேவனே உங்களுக்கு இந்த வேலை விருப்பம்னா என்னால் இந்த வேலையை செய்ய முடியும்னு சொன்னேன் ஏன்னா இயேசுவோட பெயரால் எல்லாமே நடக்கும் அதோட தேவனே இது உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தா என்னால் செய்ய முடியும்னு சொல்லி நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படி யோசிச்சுட்டு நான் பிரார்த்தனை செஞ்சப்ப தேவன் எனக்கு தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் தந்தாரு எனக்கு ஆப்போசிட்டாக பேசிக்கிட்டு இருந்த எல்லா பேச்சுக்களையும் என்னோட யோசனையிலிருந்து எடுத்து போடவும் மனசுலேருந்து எடுத்து போடவும் தேவன் எனக்கு உதவி செஞ்சார் என்னை மறுபடியும் எந்திரிச்சு நிற்க வச்சார் லோக்கோ பைலட்டுக்கு எக்ஸாம் எழுதினேன் எக்ஸாம் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் ட்ரைனிங் நடந்துச்சு ட்ரைனிங்லேயும் எனக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துச்சு எல்லா பாய்ஸுக்கும் நடுவுலேயும் தனியாக ஒரே ஒரு கேர்ள் நான் மட்டும்தான் இருந்தேன் அதில் எல்லா பாய்ஸும் குரூப்பாக சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் நான் யார் கூட சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் பாய்ஸ் கூட சேர்ந்து என்னால் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியல அந்த விஷயத்தில் நான் தனியாகவே போராடிட்டு இருந்தேன் ஆனால் நான் இந்த வேலைக்கு வந்தப்ப என்னால் நிறைய பேர் இன்ஸ்பயர் ஆனாங்க ஒரு பெண்ணாக இருந்து குடும்பத்தையும் நடத்துகிறாங்க ட்ரெயினையும் ஓட்டுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு மக்கள் என்னை மீட் பண்ண வருவாங்க நான் அவங்க கிட்டலாம் நான் இதுக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் எடுத்து சொல்லுவேன் நீங்கள் இதெல்லாம் எப்படி செய்கிறீங்கன்னு என்கிட்ட கேட்பாங்க நான் அவங்க கிட்ட சாட்சியா சொல்லுவேன் அதோட ஃபேமிலி எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டா இருக்கு அதனால தான் நான் அந்த வேலையை என்னால் செய்ய முடியுதுன்னு
இந்த வசனம் எனக்கு ரொம்ப தைரியத்தை தரும் ரொம்பவே தைரியத்தை தரும் பயப்படாதே பயப்படாதன்னு சொல்றதே ஒரு பெரிய விஷயம் நான் உன் கூட இருக்கேன்னு சொல்றது அதை விட பெரிய விஷயம் தேவன் என்கிட்ட நீ பயப்படாதே நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் திகையாதே நான் உன் தேவன் நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் என் நீதியின் வழக்கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன் இந்த வசனம் எனக்கு என் வாழ்க்கையில ரொம்பவே உத்வேகத்தை தந்துச்சு ட்ராக்ல வண்டி ஓட்டுறப்ப பல பிரச்சனைகள் வரும் ஆனா தேவன் அந்த பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு தைரியத்தை தராரு முழு ட்ரெயினையும் தேவன் தான் ஓட்டிட்டு போறாரு நான் அவர் தர்ற நம்பிக்கையில ட்ரெயின் ஓட்டுறேன் ஏன்னா என்னோட முழு நம்பிக்கையும் தேவன் மேல தான் இருக்கு நான் அவரோட உதவியால காலையில கிளம்பி போறேன் முதல்ல தேவனுக்கு தான் காலையில முதலிடம் தர்றேன் தேவனே எனக்கு முன்னாடி நீங்க போங்க எனக்கு முன்னாடி இருந்து நீங்க கைட் பண்ணுங்க எனக்கு முன்னாடி இருந்து என்னை பாதுகாத்துக்கோங்க தேவன் அப்படியே செய்யறாரு ட்ரெயின்ல பல முடிவுகள் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதுலயும் கூட தேவன் எனக்கு உதவி செய்யறாரு எந்த ஒரு வேலையுமே கஷ்டமே கிடையாது ஒரு பெண்ணால் இந்த வேலையை செய்ய முடியாதுன்னு எதுவுமே கிடையாது அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் மனசில் இதை தான் செய்யணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டா கண்டிப்பாக அவங்களால செய்ய முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் தேவன் எனக்கு இந்த வசனத்தை தான் தந்தார் நான் உன்னை வாழாக்காமல் தலையாக்குவேன் அதோட தேவன் எனக்கு என் மனசுக்குள்ளே உன்னால் செய்ய முடியுங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டை தந்தார் தேவன் எனக்கு நிறைய பிளஸ்ஸிங்ஸை தந்திருக்காரு தேவனுக்கு நன்றி மிஸ்ஸஸ் கீதா சாது நம்ம ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்லணும் அவங்களுடைய சாட்சியாக ஷேர் பண்ணதுக்கு அவங்களுக்கு முடியாத ஒரு காரியம் பொதுவாக பெண்கள் அந்த அளவுக்கு இருக்காத ஒரு ஃபீல்டில் அவங்க இருக்காங்க அவங்களால முடியாது ரொம்ப சவால்கள் பயங்கள் இதெல்லாம் இருக்கும்போது அதுக்கு நடுவில் தேவன் வந்து அவங்களுக்கு உதவி செய்தார் தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலமாக அவங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை வந்தது தேவன் நம்மளை ஒரு விஷயத்துக்காக இன்வைட் பண்ணுறார் அப்படின்னா கூடவே தன்னம்பிக்கை தைரியம் இது எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருவார் ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கீங்க என்ன காரியத்துக்காக தேவனிடத்துலேருந்து உங்களுக்கு இந்த ஹெல்ப் வேணும் கண்டிப்பாக இவங்களுடைய சாட்சி உங்களுக்கு ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருந்திருக்கும் இப்போது அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் லோக்கு டிரைவராக இருக்காங்க இல்லையா ஒரு ட்ரெயினில் வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க இதுக்கு நிறைய சவால்கள் அவங்க சந்திச்சுருக்காங்க நீங்கள் கூட இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பெரிய சாதனை பண்ணணும் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கணும் அப்படிலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் டே டு டே லைஃப்லேயே பெண்கள் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிமினேஷனை சந்திக்கிறாங்க எந்த விதத்துலேயுமே வந்து நம்மளை சமமாக ட்ரீட் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக நீங்கள் எந்த காரியத்தில் அப்படி நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான விஷயத்தில் தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் தேவனுடைய அன்பு எப்படிப்பட்டது எப்படி நம்ம எல்லாரையும் அரவணைக்கிறார் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்கிறேன் ஒரு ஸ்கூலில் நிறைய சின்ன பசங்க இருந்தாங்க அந்த கிளாஸில் வந்து எப்போவுமே வந்து ரேஸ் எல்லாம் வைப்பாங்க ரன்னிங் ரேஸ்லாம் வைப்பாங்க மோஸ்ட்லி பாய்ஸ் தான் வின் பண்ணுவாங்க கேர்ள்ஸ் வந்து வின் பண்ணவே மாட்டாங்க அந்த தடவை டீச்சர் என்ன சொன்னாங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம வெறும் ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் தான் வைக்க போகிறோம் ஆனால் இதில் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் கிளாஸில் இருக்கிற எல்லாருமே இதில் கலந்துக்க போகிறீங்க ஆனால் அந்த ஃபினிஷ் லைன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபினிஷ் லைனில் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே டைமில் ஃபினிஷ் பண்ணிங்கன்னா தான் நீங்கள் வின் பண்ண தான் அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ அந்த பசங்கள்லாம் யோசித்தாங்க யோசித்து என்ன சொன்னாங்கன்னா நம்ம எல்லாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு ஒன்றா ஓடலாம் அப்போ தான் ஒரே நேரத்தில் ஃபினிஷ் லைனில் போக முடியும் ஒன்றா நம்ம ஓடி ஒன்றா ஃபினிஷ் பண்ணும்போது தான் நம்ம எல்லோரும் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி எல்லோரும் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு ஓடினாங்க ஒரே நேரத்தில் ஃபினிஷ் லைனை போனாங்க எல்லாருமே வின்னர்ஸ் ஆகிட்டாங்க தேவனும் நம்ம கதை தான் சொல்கிறாரு நான் தான் அவங்க எல்லாரையும் படித்தேன் நான் எந்த பாஷாலிட்டியும் பார்க்கல நான் எல்லாரையும் சமமாக தான் பார்க்குறேன் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி தான் நேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ நம்மளும் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரேஸில் ஒன்றா ஓடணும் நம்ம மட்டும் ஜெயித்தா போதாது நம்ம கூட இருக்கிற எல்லாரும் ஜெயிக்கணும் எல்லாருக்குமே ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்றது ரொம்ப அவசியம் யாரையும் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது ரிஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது அதனால தான் இன்க்ளூஷன் பற்றி நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் அதுலேயும் குறிப்பாக ஆண் பெண் அப்படின்ற அந்த வேதம் வந்து எந்த விதத்துலேயுமே நியாயம் இல்லாதது ஏன்னா ஒருத்தங்க வந்து பை பர்த் பிறப்புனால ஆணாவோ இல்லை பெண்ணாவோ இருக்காங்க அப்படின்றது எந்த விதத்துலேயும் குறைச்சலான விஷயமோ தவறான விஷயமோ கிடையாது ஸோ இந்த காரியத்துக்காக பாகுபாடு இருக்குது அப்படின்றது எப் நம்ம ஏற்றுக்கவே முடியாது இந்த வசனம் என்ன சொல்கிறதுன்னு படிக்கிறேன் கேளுங்க ஒன்று பேதரு மூன்று மூன்று நான்கு வசனங்கள் மயிரை பின்னி பொன்னாபரணங்களை அணிந்து உயர்ந்த வஸ்திரங்களை உடுத்தி கொள்ளுதலாகிய புறம்பான அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமாக இல்லாமல் அழியாத
எல்லாருமே வந்து ஒரே மாதிரி இல்லை தேவன் ஒவ்வொருத்தரையும் வித்தியாசமானவங்களாக ரொம்ப யூனிக்காக வந்து படைச்சிருக்காரு ஸோ வெளிப்புற தோற்றம் அப்படின்றது தேவனுடைய பார்வையில் முக்கியம் இல்லை உண்மையான அலங்காரம் எது உண்மையான அழகு எது அப்படின்றத பற்றி இந்த வசனம் சொல்லுது இது நம்ம எல்லாருக்குமே சாத்தியம் நம்ம எல்லாருமே அழகாக இருக்க முடியும் தேவனுடைய பார்வையில் நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப விலையேற பெற்றவர்களாக இருக்க முடியும் அதுக்கு உங்களுடைய குணம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது அப்படின்றத பாருங்கள் சாந்தமும் அமைதியும் உங்களுக்கு இருக்குன்னா நீங்கள் ரொம்ப அழகானவங்களாக எல்லாருக்கும் தெரிவிங்க குறிப்பாக தேவனுடைய பார்வைக்கு தெரிவிங்க ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து ஃபேமிலியாலவே இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணப்பட்டு பெண்கள் வந்து இதை ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே ஃபேஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு மாதிரி இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துடும் எந்த விதமான மோட்டிவேஷனும் இருக்காது அப்படி நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்காக ஜெபிக்க நாங்கள் காத்திருக்கோம் நீங்கள் எங்களுக்கு கால் பண்ணலாம் டபுள் நைன் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோன்ற நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம் சிவிஎன் ப்ரேயர் லைனில் உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிப்போம் திருப்புமுனை நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததா ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு சந்தேகம் என்ன பகுதியில் சந்திக்கலாம் வெல்கம் பேக் டு திருப்பு முனை பெண்களையும் நம்ம ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணும் தேவனுடைய பார்வையில் அவங்களும் சமமாக இருக்காங்க இதை தான் இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கோம் சேர்த்து கொள்ளுதல் அரவணைத்தல் ரிஜெக்ஷனை வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி இன்க்ளூஷன் பற்றி பேசுகிறோம் இதில் பெண்கள் எப்படி பல காரியங்களில் இன்க்ளூட் பண்ணப்படுறது இல்லை அப்படின்றதுனால தான் இன்றைக்கி நம்ம இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்போது சந்தேகம் என்ன பகுதியில் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கான பதில்களை பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்திருக்கக்கூடிய கேள்வி ஒவ்வொரு நேரமும் தப்பாக நினைக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் தப்பாக எடுத்துக்கிற நபர்கிட்ட எப்படி டீல் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் அவங்க வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க இல்லை தப்பாக எடுத்துப்பாங்க ரொம்ப அஃபென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க இந்த மாதிரி ஆட்களை வந்து நம்ம ஃபேமிலியிலேயே நம்ம மீட் பண்ணலாம் இல்லை வேலை செய்கிற இடத்துல மீட் பண்ணலாம் இவங்க பல நேரங்களில் இவங்க மட்டும் இல்லை இவங்கள மாதிரி நிறைய பேர் வந்து உங்ககிட்ட எப்படி நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்றது வந்து நீங்கள் எப்படி பண்ணுறவங்க அப்படின்றது கிடையாது அவங்களுக்கு பர்சனலாக வாழ்க்கையில் சின்ன வயசுலேருந்து இல்லைனா இப்போது அவங்க லைஃப் எப்படி பட்டுறதா இருக்குது அவங்க லைஃப்னுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் அது அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களாக இருக்காங்க அப்படின்றதுனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இது அவங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு இன்னும் கிரேஸ் தேவைப்படுது அவங்கக்கிட்ட அன்பாருங்க எப்படி தேவன் நம்மளுக்கு அன்பை கொடுக்குறாரோ கிருபையாக நம்ம கிட்ட நடந்துக்கிறாரோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அன்பும் கிருபையும் தேவைப்படுது அதை கொடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு நீங்கள் இதை பேசி புரிய வைக்கலாம் அண்ட் எந்தெந்த காரியங்கள்லாம் அவங்க வந்து தப்பாக எடுத்துக்கிறாங்க அவங்களுடைய ட்ரிகர்ஸ் என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒருத்தரை நீங்கள் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்கள பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள நீங்கள் சரியாக ஹேண்டில் பண்ணுறது முக்கியம் வேலை செய்கிற இடத்துல இருக்கிறாங்க இல்லை ரொம்ப க்ளோஸான ஒரு ரிலேட்டிவ் இவங்க இல்லை உங்கள் க்ளோஸ் சர்க்கிளில் இவங்க இல்லை அப்படின்னா இவங்களை இக்னோர் பண்ணிடலாம் அதிகமாக இவங்கக்கிட்ட நம்ம கான்டாக்டில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்காங்க அப்படின்னா இவங்களை இக்னோர் பண்ண முடியாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க ட்ரிகர்ஸ் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அவங்கக்கிட்ட பேசுங்க அன்பாருங்க அவங்களுக்கு இந்த புரிதல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அவங்கள டீல் பண்ணுறது அடுத்த கேள்வி என்னென்னு பார்க்கலாம் தன்னுடைய வேலையை சரியாக செய்யாத ஒருத்தர்கிட்ட எப்படி நான் என்னுடைய வருத்தத்தை வெளிப்படுத்துறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க 
ஐ திங்க் நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு டீம் லீடராக இருக்கீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் மேனேஜராகவோ இல்லை டீம் லீடராகவோ இருக்கீங்க உங்கள் கூட வேலை செய்கிறவங்க உங்களுக்கு கீழே வேலை செய்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் தான் பொறுப்பு ஸோ அப்படி ஒரு பொறுப்பான இடத்துல இருக்கும்போது ஒருத்தங்க சரியாக வேலை செய்யலை அப்படின்றத ரொம்ப பொறுமையாகவும் ரொம்ப பொலைட்டாக அன்பாக அவங்களுக்கு சொல்கிறது அவசியம் நீங்கள் மற்றவங்கக்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கணுன்றதுக்காகவோ இல்லை எல்லாருக்கும் உங்களை பிடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவோ இல்லை வேறு ஏதாவது காரணத்துக்காக இந்த காரியங்களை நீங்கள் சொல்லாமல் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அது நிச்சயமாக ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அதனால் ரொம்ப பொறுமையாகவும் அன்பாகவும் அவங்க வேலையை சரியாக செய்யலன்றதை மட்டும் சுட்டி காட்டாமல் எப்படி அந்த வேலையை இன்னும் பெட்டராக செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு பாசிட்டிவான ஃபீட்பேக்கை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நிச்சயமாக அவங்களால் அந்த ஃபீட்பேக்கை புரிஞ்சுக்கிட்டு சரியாக பண்ண முடியும் எப்போவுமே ஒருத்தங்கள நம்ம குறை சொல்கிறதை விட்டுட்டு அதாவது நீ இதை சரியாக செய்ய மாட்டேங்கிற அப்படின்றத சொல்ல இதை இன்னும் இப்படி செஞ்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு பாசிட்டிவான ஃபீட்பேக் கொடுத்தீங்கன்னா நிச்சயமா அவங்களால அதை பாசிட்டிவா பார்க்க முடியும் அதுக்கப்புறமும் அவங்க அதை சரியா பண்ணல அப்படின்னா அவங்களுக்கு சரியான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் தேவைப்படுது அவங்க வேலையை பத்தி அவங்களுடைய கோலை பத்தி அதெல்லாம் பத்தி அவங்களுக்கு நீங்க ஞாபகப்படுத்தும் போது அவங்களுடைய லைஃப் கோல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தும் போது இன்னும் கொஞ்சம் அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணும் போது நிச்சயமா அவங்களால அவங்க வேலையை இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ண முடியும் இன்றைக்கி நம்ம இந்த பகுதியில் பார்த்த ரெண்டு கேள்விகளுமே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் இந்த பதில்கள்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி கேள்விகள் இருந்ததுன்னா எங்களுக்கு நீங்கள் கேட்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்கள் கேள்விகளை பதிவு செய்யலாம் அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கான கவுன்சிலிங் ஸ்லாட்டை புக் பண்ணுறதுக்கும் இதே லிங்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் டபிள்யூ 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 டாட் சிபிஎன் இந்தியா டாட் ஓஆர்ஜி ஸ்லாஷ் சிபிஎன் ஆஃபரிங்ஸ் இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி கேள்விகள் கேட்கலாம் சந்தேகங்களை கேட்கலாம் ப்ளஸ் கவுன்சிலிங் ஸ்லாட்டையும் புக் பண்ணலாம் திருப்புனை நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு நம்ம ஜெபிக்கலாம் உங்க ஆலோசனை நேரத்தை இப்ப பதிவு பண்ண இந்த மூன்று சுலபமான முறைகளை பின்பற்றுங்க ஸ்டெப் ஒன் சிபிஎன் இந்தியா டாட் ஓஆர்ஜிக்கு போங்க ஸ்டெப் டூ சிபிஎன் ஆஃபரிங்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்க கடைசியா ஸ்டெப் த்ரீ கவுன்சிலிங் செஷனுக்கு கொண்டு போய் கவுன்சிலிங் நேரத்தை பதிவு பண்ணுங்க வெல்கம் பேக் டு திருப்பு முனை ஈக்வாலிட்டி பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் பெண்களுக்காக ஏன்னா இந்த சேர்த்துக்கொள்ளுதல் இன்க்ளூஷனில் பல நேரங்களில் பெண்களுக்கும் இந்த மாதிரி அநீதி நடக்குது டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்குது பெண்ணாக இருக்காங்க அப்படின்ற காரணத்துக்காக பல இடங்களில் அவங்க வந்து ஒதுக்கப்படுறாங்க ரிஜெக்ட் பண்ணப்படுறாங்க ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி தான் பேசிகிட்ருக்கோம் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ஜெபிக்கலாம் ஜபம் செய்வோம் பிதாவே இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் உம்னால் வருகிறோம் இந்த நாளுக்காக உங்கள் ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கும் பெண்களுக்காக பேசிகிட்டு இருக்க இந்த நிகழ்ச்சியில் பெண்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கூட நீர் பேசும் சமுதாயத்துலேயோ ஆஃபீஸ்லேயோ படிக்கிற இடத்துலையோ வீட்லேயோ எல்லா சூழ்நிலைகள்லேயும் பெண்களுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான அநீதிகளும் டிஸ்கிரிமினேஷனும் மாற உதவி செய்யும் இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிமினேஷனை ஃபேஸ் பண்ணுறவங்க ரிஜெக்ஷன் ஃபேஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்பெஷலாக அவங்களுடைய கிருபையையும் தைரியத்தையும் தாரும் தன்னம்பிக்கையை தாரும் அவங்களுக்காக நீர் வைத்திருக்கக்கூடிய திட்டம் லட்சியம் இதெல்லாம் நிறைவேற்றுறதுக்கு நீர் புதிய வழிகளை அவர்களுக்கு உண்டாக்கும் எல்லாருடைய மனதிலையும் பார்வையிலையும் அவங்களுக்கு தயவு கிடைக்கவும் வாசல்கள் திறக்கவும் உதவி செய்யும் நிகழ்ச்சியை பார்க்குற ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நீர் பேசி ஒரு பெரிய மாற்றம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் வரட்டும் ஒவ்வொருத்தரையும் உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமை ஒன்று குறைந்தியர் பதிமூன்று ஏழு எட்டு வசனங்கள் அன்பு சகலத்தையும் தாங்கும் சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும் சகலத்தையும் நம்பும் சகலத்தையும் சகிக்கும் அன்பு ஒரு காலம் ஒழியாது தீர்க்க தரிசனங்களானாலும் ஒழிந்து போம் அந்நிய பாஷைகளானாலும் ஒய்ந்து போம் அறிவானாலும் ஒழிந்து போம் அன்பை பற்றி நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா ஒருத்தங்களை சமமாக ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு குறிப்பாக இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன்லாம் இல்லாமல் சேர்த்து கொள்ளுதல் இன்க்ளூஷன் அப்படின்றத நம்ம பண்ணோம்னா அன்பு அப்படின்றது தான் ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம் நமக்குள்ளே தேவனுடைய அன்பு இருந்ததுன்னா அந்த அன்போடு நம்ம எல்லார்கிட்டேயும் அரவணைப்போடு நடந்துப்போம் அப்போ எல்லாரையும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுறது நம்மளால் முடியும் அதனால தான் அன்பை பற்றின வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே மீரட்டில் இருக்கக்கூடிய சென்ட் தாமஸ் சர்ச்சை சுற்றி பார்த்தோம் இல்லையா நூற்றி ஐம்பது வருடங்கள் பழமையானது சர்ச்சை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ இந்த சர்ச்சினுடைய போதகரை சந்திக்கலாமா நான் ஊழியம் செய
நான் நாலு வருஷம் என்னோட பிடி படிப்ப முடிச்சேன் ட்ரைனிங்க நான் முடிச்சப்ப அந்த நேரத்தில் நான் நாலாவது வருஷத்தில் இருந்தேன் அந்த செமினாரில் நான் என்னோட ஒய்ஃபை சந்தித்தேன் இன்னைக்கு அவங்க என்னோட ஒய்ஃப் ரிங்கி நோயல் ரெவனண்ட் ரிங்கி நோயல் நான் அவங்கள அங்கே மீட் பண்ண ஃபோர்த் இயரில் எங்களுக்கு மேரேஜ் ஆச்சு ஃபைனல் இயரில் நாங்கள் அங்கே செமினாரில் கம்ப்ளீட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா நாங்கள் எங்களோட ஃபஸ்ட் மினிஸ்ட்ரியல் கிரவுண்டு கான்பூருக்கு வந்தோம் அங்கே ஊழியம் செஞ்சோம் நான் இன்னொரு பாஸ்டருக்கு கீழே தான் இருந்தேன் அங்கே இருக்கும்போது கூட நான் அவங்க கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டேன் இன்னைக்கு என்னோட பதிமூணு வருஷம் இந்த ஊழியத்தில் அதுலேயும் குறிப்பாக கான்பூரில் நான் சேவை செஞ்சப்ப அந்த எல்லா விஷயங்களும் எனக்கு ரொம்பவே வேல்யூபுளாக இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்குன்றது என்னால் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அங்கே நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் மூலமாக தான் இன்னைக்கு மீரட்டில் இந்த அளவுக்கு நல்ல விதமாக மக்களுக்கு சேவை செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அப்போ என்னோட ஃபோக்கஸ் சர்வீஸை சர்ச்சோட ஆராதனையை எப்படி ஒரு ஜீவன் உள்ளதாக மாற்ற முடியும்னு நான் யோசித்தேன் அதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா நாங்கள் எங்களோட யூத்ஸை கேதர் பண்ண ஆரம்பித்தோம் இந்த சர்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அழகான ப்ரைஸ் அண்டு ஒர்ஷிப்லாம் நடக்குது அதை என்னோட பசங்க பார்த்துக்கிறாங்க இங்கே இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸும் அதை ரொம்ப நல்லாவே நடத்துகிறாங்க அது மட்டும் இல்லை எங்களோட இந்த ப்ரைஸ் அண்ட் ஒர்ஷிப்போட அழகான விஷயம் என்னென்னா நாங்கள் ட்ரெடிஷ்னல் சாங்ஸை போடுறோம் அதை போடுறதுக்கு நாங்கள் என்றைக்குமே மறக்கிறதே கிடையாது இன்னைக்கும் கூட எங்களோட ப்ரைஸ் அண்ட் ஒர்ஷிப்பில் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் சாங்ஸ் வைக்கிறது வழக்கம் அது கூடவே புது பாட்டுகளை நாங்கள் கற்றுத்தர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் அப்போது அந்த நேரத்தில் தான் சிபிஎனுக்கு நாங்கள் செய்கிற இந்த விஷயம் தெரிய வந்துச்சு நாங்கள் உண்மையிலேயே இந்த விஷயத்த தேவனோட விஷயமாக தான் பார்க்குறோம் அப்படி தான் நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிறோம் ஏன்னா நாங்கள் ஒரு சைடில் ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதோட அப்போ தான் எங்களுக்கு சிபிஎனோட ஒரு பிளாட்ஃபார்மே கிடைச்சிது இங்கே நாங்கள் ரொம்பவே வேல்யூவான ஒரு சேவையை சிபிஎன் செய்யுதுன்னு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதில் அவங்க வேற வேற கோயர்களை வேற வேற இடத்துக்கு போய் கவர் பண்ணுறாங்கன்னு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எங்களுக்கு சிபிஎன் இந்தியா டீம் எங்கள் கிட்ட இங்கே வந்தாங்க அது எங்களுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷத்தை கொடுத்துச்சு அவங்க தங்களோட சேவையை மற்ற இடத்துல செஞ்ச மாதிரியே தேவனுடைய கிருபையால் இங்கே அவங்க எங்களுக்காக நீரட்லையும் செஞ்சு முடிச்சாங்க தேவன் இது வரைக்கும் எங்களை கைட் பண்ணியிருக்காரு அவர் எங்களுக்கு விஷனை கொடுத்துருக்காரு இதுக்கப்புறமும் கூட அவர் தன்னுடைய விஷனை எங்களுக்கு கொடுப்பாரு இதுதான் என்னோட ஒப்பீனியன் ஏன்னா நம்மளோட கடைசி மூச்சு வரைக்கும் நான் அவருக்கு சேவை செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்பேன் அவருடைய நாமத்தை நான் என்றைக்குமே உயர்த்திக்கிட்டே தான் இருப்பேன் சென்ட் தாமஸ் சர்ச்சினுடைய போதகரை சந்தித்தது நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவருடைய இந்த ஜேர்னி அவர் ஷேர் பண்ணார் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது இன்றைக்கி நம்ம பெண்களுக்கு எதிரான டிஸ்கிரிமினேஷன் ரிஜெக்ஷன் இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்க்ளூஷன் அப்படின்ற தீமில் பேசும்போது எப்படி ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சரியான சரிசமமான வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படுறதில்ல பல இடங்களில் பெண்களுக்கு எதிராக இந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்கிரிமினேஷன் நடக்குதுன்னு நம்ம பேசணும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் சின்ன சின்ன விஷயங்களில் இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் உங்களுக்கு தெரிந்த உங்கள் சர்க்கிளில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு எல்லா விதங்களையும் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குதா அப்படின்றத பாருங்கள் And எல்லாரையும் என்கரேஜ் பண்ணுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு பிடித்த உங்களுக்கு பிடித்த பாடல்களை நீங்க டெடிகேட் பண்ணணும் நினைச்சீங்கன்னா இப்ப நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குற இந்த லிங்க் டபிள்யூ 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 டாட் சிபிஎன் இந்தியா டாட் ஓஆர்ஜி ஸ்லாஷ் சிபிஎன் ஆஃபரிங்ஸ் இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு பிடித்த உங்களுக்கு பாடல்களை நீங்க டெடிகேட் பண்ணலாம் இன்னைக்கு திருப்பமுனை நிகழ்ச்சியில் வந்த எல்லா செக்மெண்ட்ஸும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அடுத்ததாக ஒரு இனிமையான பாடல் வருது பாடலை பாருங்கள் மீண்டும் நாளைக்கு திருப்பமுனை நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் காட் பிளஸ் யூ